நம்ம இன்னைக்கு ஹாஃப் அன் அவர் லன்ச் குவிக் காம்போல அடுத்ததா ரசமும் பட்டாணி வருவலும் பாக்கலாம் நான் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ இந்த மாதிரி பச்சை பட்டாணி இப்போ விண்டர்ல நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்குது இல்லையா ஸோ நான் அதை எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி இன்னைக்கு காய் எதுவுமே கட் பண்ண வேணாம் கூடவே வந்து கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் இது மிளகாய் தூள் ஆஹ் அப்புறம் இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு தக்காளி கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டும் உச்சி வச்சிருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பிலையும் எடுத்திருக்கேன் இது மட்டும் போதும் பட்டாணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சமா வந்து தண்ணி வச்சு அதுல நம்ம பட்டாணியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்ப அது நல்லா வெந்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கூடவே பட்டாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை மட்டும் போட்டுட்டு இதை நல்லா வேகிற மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஆஹ் பட்டாணி வேகிறதுக்குள்ள ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கூடவே மிளகு சீரகம் கொஞ்சமா ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி இது வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல மஞ்சள் தூள் நான் ரசத்துக்கு பச்ச தக்காளி அரைச்சிக்க போறேன் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பூண்டு மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஜார்ல சேர்த்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட மிளகு சீரகம் மாதிரி ரசத்துக்கு பொடி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரசத்தை கரைச்சி விட்டுட்டு பூண்டு மட்டும் இடிச்சு போட்டுட்டு அந்த பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரசம் தாளிச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல இதுல கடுகு போட்டு கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில அதுவும் பொரியட்டும் அது பொறிஞ்சதும் நான் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற புளிக்கா கரைசல சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டம்ளர் போல தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற இந்த பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் இதுல தக்காளி பூண்டு ஆஹ் சீரகம் மிளகு எல்லாமே இருக்கு நான் பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் இதுல மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்க போறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ரசத்தை இப்போ ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ரசம் கொதி வந்துருச்சு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலை போட்டு இதை இறக்கிடலாம் பட்டாணிக்கு வேண்டிய மசாலா அரைச்சிக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற நாலஞ்சு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறமா அந்த முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பட்டாணி இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்குள்ள நல்லா உப்பெல்லாம் போய் நல்லா சூப்பரா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கூடவே நம்ம அடிச்ச மசாலாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம பட்டாணி எப்படி வருவல் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அடுப்புல எண்ணெய் வச்சு பாத்திரம் வச்சு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா சூடு வரட்டும் சூடு வந்தோடனே அதுல சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சோம்பு பொருந்தோடனே கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட் இது சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த தக்காளி பேஸ்ட் வந்து அந்த பச்சை வாசம் எல்லாம் போகுது நான் இதுல மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமா இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் பட்டாணியில ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கிறதுனால இப்ப தக்காளி பச்சை வாசம் போய் அந்த மசாலால எல்லாம் கூட போயிடுச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் வெளியில பிரிஞ்சு வேக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற பட்டாணி வேக வச்சது இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டலாம் அப்ப நம்மளோட வருவல் வந்து ரெடி ஆயிடும் கைவிடாம கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திறந்து கிளறி விட்டுருங்க 